ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി സൈക്കോളജി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജി എന്നുള്ള പേപ്പറിൽ വരുന്ന തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ അതായത് സൊമാറ്റോ ഫോം ആൻഡ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ അപ്പം ഫസ്റ്റ് സൊമാറ്റോ ഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് മീനിങ് ബോഡി എന്നാണ് അപ്പോൾ സൊമാറ്റോ ഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോഡിലി സിംറ്റംസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും സൊമാറ്റോ ഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള ആളുകൾ ബോഡിലി സിംറ്റംസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിന് ഒരു ഫിസിക്കൽ കോസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അതായത് അവർ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിംറ്റം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാനായിട്ട് ഈ ഫിസിഷ്യൻസിന് പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് ഒരു തോന്നലാണ് ആക്ച്വലി ഇത് പക്ഷേ അത് മനഃപൂർവ്വം അവർ ചെയ്യുന്നതല്ല അവർ ഇൻറ്റൻഷനലി ചെയ്യുന്നതല്ല ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർക്ക് വേദനയുള്ളതുപോലെ അനുഭവപ്പെടും പക്ഷെ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയാൽ എന്താണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സിനെയാണ് അതായത് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് കാണിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സിനെയാണ് സൊമാറ്റോ ഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സീക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഡോക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ കാണിക്കും പേഷ്യൻസ് ആർ ടിപ്പിക്കലി ഡിസ്ട്രസ്ഡ് ആൻഡ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വെൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ അനേബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് എ ഫിസിയോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദിയർ കംപ്ലൈൻസ് അവർ ഈ പറയുന്ന കംപ്ലൈൻസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവർ പറയുന്ന കംപ്ലൈൻസിന് ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഡോക്ടേഴ്സിന് ആ സമയത്ത് ഇവരെന്താണ് ഇവർ ഡിസ്ട്രസ്ഡ് ആവും ഈ പേഷ്യൻസ് അതുപോലെ അവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും കാരണം അവർ ശരിക്കും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് സൊമാറ്റോ ഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് അവർ അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഡോക്ടേഴ്സിനൊന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇവരെന്താണ് ഡിസ്ട്രസ്ഡ് ആവും ഇവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ഈ സൊമാറ്റോ ഫോം ഡിസോർഡേഴ്സിൽ തന്നെ നാല് ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസിസ് അപ്പം ദ മെയിൻ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസിസ് ഇസ് എ പ്രീ ഒക്യുപേഷൻ വിത്ത് ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് ഹാവിങ് എ സീരിയസ് ഡിസീസ് അതായത് ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസിസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഓവറായിട്ട് പേടിയായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പനി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ അവർ ഓവറായിട്ട് പേടിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്താണ് അവർ എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസിസിൽ വരുന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ഡോക്ടർ ഷോപ്പിംഗ് അതായത് അവർ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഡോക്ടർ അങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അവർ അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു വലിയ അസുഖം ഉള്ളത് പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം പിന്നെ വേറെ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോകും അപ്പം അങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവർ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡി എസ് എം ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആറ് മാസത്തോളം ഈ ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാവണം പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു അസുഖമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഫിയർ ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴേ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഈ സിംറ്റംസ് കാണിക്കണം ആറ് മാസം അതിൽ കൂടുതലും ടിപ്പിക്കലി ഏർലി അഡൾട്ട്ഹുഡിലാണ് ഈ ഡിസോർഡർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ക്രോണിക് ആയി വരികയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസിസ് അതുമാത്രമല്ലാതെ ആങ്സൈറ്റിയുടെ കൂടെയും മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസേർച്ചേഴ്സ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസോർഡർ അല്ല വേറെ പല ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെയും സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസിസ് പോലെയുള്ള മറ്റൊരു ഡിസോർഡറാണ് സൊമാറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ അതിലും ഇങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ഇൽനെസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് കംപ്ലയിൻസ് പറയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം ഈ സൊമാറ്റ് സൊമാറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡറിൽ നിന്ന് ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസിസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ഉള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ
അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫിസിഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള പിയർ ബ്രിക്വറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സിൻഡ്രോം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് ബ്രിക്വറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്നായിരുന്നു അപ്പം പിന്നീടാണ് സൊമറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ റിക്കറൻറ്റ് സൊമാറ്റിക് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാകും ബോഡിലി കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിനൊന്നും തന്നെ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും സീക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവർ സ്റ്റിൽ എന്താണ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കാൻ പോവുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തേടി പോവുക ചെയ്യും ടു ക്വാളിഫൈ ഫോർ ദ ഡയഗ്നോസിസ് എ പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് ഹാവ് സെവറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് അതായത് ഈ ഒരു ഡിസോർഡർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വിധേയമാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവണം ഏതൊക്കെയാണത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാവണം നാല് പെയിൻ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവണം ഒരു സ്യൂഡോ ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ ഒരു സെക്ഷൽ സിംറ്റം ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സോമറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഫേക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല ആക്ച്വലി അവർ അവർ ശരിക്കും ഇത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഫിസിഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇതിനൊരു ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിസിഷ്യൻസിൻ്റെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് അവർ ട്രൈ ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവർ ഫേക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി അതൊരു ഉള്ളിലൊരു തോന്നൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് അവർ ശരിക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനും സർജറിയൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന കോമണായിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു സൊമാറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ അപ്പോൾ സൊമാറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സൊമാറ്റിക് സിംറ്റംസ് ആണ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതേസമയം നമ്മൾ ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പം അവിടെ ഒരു ഡിസോർഡർ അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറയാം ഒരു ക്യാൻസർ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് എന്നിട്ട് ആ ഒരു ക്യാൻസർ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഡോക്ടറായ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് മൊത്തം പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസിൽ പക്ഷെ സൊമാറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നി കൂടുതൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സൊമാറ്റിക് സിംറ്റംസ് കാണിക്കും പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും എന്താണ് ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സൊമാറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡറിൻ്റെ ഡി എസ് എം ഫോർ ടി ആർ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സീക്കിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ മെനി ഫിസിക്കൽ കംപ്ലൈൻസ് ബിഗിനിങ് ബിഫോർ ദ ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടി ആൻഡ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ സെവറൽ ഇയേഴ്സ് മുപ്പത് വയസ്സിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ കംപ്ലൈൻസിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സീക്കുക അതായത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കണം മുപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് ആൻഡ് അത് പിന്നെയും വർഷങ്ങളോളം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാല് പെയിൻ സിംറ്റംസ് രണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ സിംറ്റം വൺ സെക്ഷൽ സിംറ്റം വൺ സ്യൂഡോ ന്യൂറോളജിക്കൽ സിംറ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അത് ഫേക്ക് ആവാൻ പാടില്ല അതിന് മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ല പിന്നെ സൊമറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ ടിപ്പിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏർലി അഡൾട്ട് ഹുഡിലാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ സൊമറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേറെയും പലതരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സജസ് ട്രാൻസി പൂർ വർക്ക് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് മറൈറ്റൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് കൊമോർബിഡിറ്റി ഈസ് ഹൈ വിത്ത് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് എ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഡിസോർഡേഴ്സിനെയൊക്കെ കൂടെ ഈ ഒരു സൊമറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡി എസ് എം ഫോർ ടി ആർ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സൊമറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ അതും ജസ്റ്റ് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് പെയിൻ ഡിസോർഡർ ആണ്
പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പെയിൻ ആണല്ലോ പെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമുക്കത് എന്താണ് പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ ഈ പെയിൻ ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകൾ ഈ പെയിനിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലം കാരണം പെയിൻ പെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എനിക്ക് ഈ ഈ ഭാഗത്താണ് പെയിൻ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെയിൻ കൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നത് അതൊക്കെ അവർക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ പെയിൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള ആളുകൾ വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലായിരിക്കും ഈ പെയിനിനെ അവർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ പറയുന്നത് അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ ഈ ട്രഡീഷണൽ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഈ പെയിൻ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി താഴെ ഉള്ളത് ഡി എസ് എം ഫോർ ടി ആർ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ പെയിൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നല്ല സിവിയർ ആയിട്ട് പെയിൻ ഉണ്ടാവുക ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗത്ത് അതായത് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ മാത്രമുള്ള പെയിൻ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിന് നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു പെയിന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി കൂട്ടുന്നതിൽ അതിലൊക്കെ എന്താണ് ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് അവരിതിൽ പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഫേക്ക് എന്നതാവില്ല പിന്നെ അടുത്തത് മറ്റൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പെയിൻ ആയിരിക്കണത് അപ്പോൾ എത്രയൊക്കെയായിരുന്നു പെയിൻ ഡിസോർഡറിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കൺവേഷൻ ഡിസോർഡർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ കൺവേഷൻ ഡിസോർഡർ സെൻസറി ഓർ മോട്ടോർ സിംറ്റംസ് ബിഗിൻ സഡൻലി സച്ച് ആസ് ലോസ് ഓഫ് വിഷൻ ഓർ പാരാലിസിസ് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സെൻസറി അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുക പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ലോസ് ഓഫ് വിഷൻ പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പാരാലിസിസ് പാരാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തളർച്ച കൈ തളരുക അല്ലെങ്കിൽ കാല് തളരുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഓക്കെ ദ സിംറ്റംസ് സജസ്റ്റ് ആൻ ഇൽനെസ് റിലേറ്റഡ് ടു ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡാമേജ് ബട്ട് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ബോഡിലി ഓർഗൻസ് ആൻഡ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആർ ഫൈൻ അതായത് ഈ കാണിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് ഒക്കെ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡാമേജുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബോഡിലി ഓർഗൻസും നെർവസ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും സെൻസറി ഓർ മോട്ടോർ സിംറ്റംസ് പീപ്പിൾ മേ എക്സ്പീരിയൻസ് പാർഷ്യൽ ഓർ കംപ്ലീറ്റ് പാരാലിസിസ് ഓഫ് ആംസ് ഓർ ലെഗ്സ് ആംസിൻ്റെയും ലെഗ്സ് ലെഗ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് തളർച്ച പാരാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തളർച്ച അനുഭവപ്പെടും അതുപോലെ സീജേഴ്സ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് എ സെൻസേഷൻ ഓഫ് പ്രിക്കിങ് ടിങ്ക്ലിങ് ഓർ ക്രീപ്പിങ് ഓൺ ദ സ്കിൻ അതായത് സ്കിന്നിലൊക്കെ ഒരു പ്രിക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുത്തുന്ന പോലെ അതുപോലെ ടിങ്ക്ലിങ് ഓർ ക്രീപ്പിങ് അരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള സെൻസേഷനൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു പെയിൻ പെയിൻ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ അനസ്തേഷ്യ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സിംറ്റംസ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വിഷൻ മേ ബി സീരിയസ്ലി ഇമ്പയർഡ് വിഷനെ ബാധിക്കാം ദ പേഴ്സൺ മേ ബിക്കം പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡ് ഓർ ഹാവ് ടണൽ വിഷൻ പാർഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടണൽ വിഷൻ മാത്രം പിന്നെ വരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് അഫോണിയ അഫോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോസ് ഓഫ് വോയിസ് അതർ ദാൻ വിസ്പേർഡ് സ്പീച്ച് ഇതൊരു വിസ്പേർഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സൗണ്ട് പോവുക സൗണ്ട് പോവുക നമുക്ക് ആ ഒരു വിസ്പേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അഫോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതാണ് അനോസ്മിയ ലോസ് ഓഫ് സെൻസ് ഓഫ് സ്മെല് സ്മെൽ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് ലോസ് ആവുക അതും ഈ കൺവേഷൻ ഡിസോർഡറിൽ വരുന്ന ഒരു സിംറ്റം ആണ് പിന്നെ ഈ കൺവേഷൻ ഡിസോർഡറിൻ്റെ സിംറ്റംസ് യൂഷ്വലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അഡോളസൻസ് പീരീഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി അഡൾട്ടുഹുഡിലാണ് ടിപ്പിക്കൽ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മേജർ ലൈഫ് സ്ട്രെസ്സർ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമായിരിക്കും
അതായത് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ സെൻസറി മോട്ടോർ ഓർ സെൻസറി ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് സജസ്റ്റിംഗ് എ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഓർ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിംറ്റം ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിംറ്റം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അടുത്തത് സിംറ്റംസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓർ സ്ട്രെസ് അതായത് സ്ട്രെസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സിംറ്റംസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസോർഡർ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും അവർ ഇൻറ്റൻഷനലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല അവർ ഫേക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല പിന്നെ അതൊന്നും നമുക്ക് മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അവർ അടുത്തത് സിംറ്റംസ് കോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിസ്ട്രസ് ഓഫ് ഓർ ഫങ്ഷണൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓർ വാറൻറ്റ് അതായത് ഈ സിംറ്റംസ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിസ്ട്രസ് അവർക്ക് ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ആയിരുന്നു കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡർ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൊമാറ്റിക് സിംറ്റം ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന നാല് ഡിസോർഡേഴ്സും പറഞ്ഞു ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാസിസ് പറഞ്ഞു സൊമാറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡർ പറഞ്ഞു പെയിൻ ഡിസോർഡർ പറഞ്ഞു കൺവേർഷൻ ഡിസോർഡറും പറഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള മെയിൻ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാട്ടിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയ